learn commerce please like share and subscribe hi all welcome to the class fifth semester bcom bba degree examination november 2020 le corporation specialization varuna legal environment for cooperatives nu varuna exam inde question paper aanu ee class il nammal discuss cheyyunnathu appo 2017 admission la kuttigalukku vendittaanu university exam conduct cheyittundirunnathu appo ellarkkum ariyam 3 hours aayirunnu exam 80 marks aanu total undirunnathu appo questions nokkam first one first session section a aanu appo this part consists of two bunches of questions carrying equal mark one appo oru mark provide cheyna rendu ഈക്വൽ ബഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ബഞ്ചിലും ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് പെർ ദ ആക്ട് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ രജിസ്റ്ററിംഗ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ലീഗൽ ഫ്രെയിം ലീഗൽ ലീഗൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം മിനിമം എത്ര പേരടങ്ങിയാലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആസ് പെർ ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് സൊസൈറ്റീസ് ഷാൾ ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ലയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലാണെന്നാണ് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയിലാണോ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയിലാണോ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ബി എൻ എച്ച് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് അതാണ് എൻ എച്ച് ബി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് എൻ ഡി ഡി ബി എൻ ഡി ഡി ബിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എൻ ഡി ഡി ബി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചില് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ അലൗ ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പ്രോക്സി ആണ് പ്രോക്സിയെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ബെഞ്ച് സെക്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ എയിലെ നെക്സ്റ്റ് ബെഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് വരുന്ന എന്താണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫിൽ ചെയ്യണം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ സി ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ സി എസ് എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ സി എസ് എ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞാണ് കെ സി എസ് എ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് കെ സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് മീൻഡ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് അപ്പീൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡേഴ്സ് അവാർഡ്സ് ഓർ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ഓർ ആർബിട്രേറ്റർ മീൻസ് എന്താണ് രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേറ്ററിൻ്റെ അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡർ അവാർഡ് ഡിസിഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി രജിസ്ട്രാർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സർക്കിൾ യൂണിയൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനാണ് അപ്പീല് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഡാഷ് കമ്മിറ്റി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ആരാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻസ് ഗോർവാല ബി മെക് മെക്ലാഗ
ആൻസേഴ്സിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ യൂണിറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻ സി സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ സെക്ഷൻ എയിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്കാണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ എയിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നാല് മാർക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓവറോൾ സെയിലിംഗ് ഈ സെക്ഷന്റെ ഓവറോൾ സെയിലിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് മീൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഇറക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറോൾ സീലിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ സെഷനും അപ്പൊ ഈ സെഷന്റെ സീലിംഗ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം ആൻസേഴ്സ് ഈ സെഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡി സി സി ബി നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് വാട്ട് ഈസ് എൻക്വയറി എൻക്വയറി എന്താണ് തേർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് എന്താണ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബൈലോ സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് വാട്ട് ഈസ് ടെക്കാവി ലോസ് ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി നയൻറ്റീൻത്ത് ഹൂ ഈസ് എ ലിക്വിഡേറ്റർ ട്വൻറ്റിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സീലിംഗ് വന്നിട്ട് ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഡി സി സി ബി എന്താന്നായിരുന്നു എന്താണ് ഡി സി സി ബി ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇസ് എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന്റെ ഫെഡറേഷൻ ആണ് ഡി സി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി സി സി ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എൻക്വയറി എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് എൻക്വയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഹോൾഡ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എൻക്വയറി എന്താണ് രജിസ്ട്രാറിന് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വയം ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആരുടെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷന് മുകളിലോ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്നിവയുടെ മുകളിൽ എൻക്വയറി നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളെയാണ് എൻക്വയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻക്വയറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഓർഡർ ഇടുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇവയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻക്വയറിക്ക് വിടുന്നു തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് എന്താണ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് ആൻസർ നോക്കാം തേർട്ടീൻത്ത് എന്താണ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് സിംപ്ലിഫൈസ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എക്സെട്ര മീൻസ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് മീൻസ് ഒരു പുതിയ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആക്ട് ആണ് മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് അപ്പം ആക്ട് സിംപ്ലിഫൈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് 
എയിം ആണ് സോറി ആക്ടല്ല ഐ സി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഐ സി എയുടെ രണ്ട് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ബൈലോ എന്താണ് ബൈലോ എന്താണ് ബൈലോ രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈലോ ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ബൈലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടില് ബൈലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈലോ ആണ് മീൻസ് ബൈലോ മീൻസ് എന്താണ് അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അടങ്ങുന്ന അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈലോനെയാണ് ആക്ട് പ്രകാരം ബൈലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടില് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ ഓഡിറ്റ് ഓർ കോസ് ടു ഓഡിറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എവറി സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അപ്പം രജിസ്ട്രാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ അപ്പൊ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ടെക്കാവി ലോ എന്താണ് ടെക്കാവി ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടെക്കാവി ലോ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് വൺ ദ ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ലോൺസ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് ടു ഫാർമേഴ്സ് അപ്പൊ ഫാർമേഴ്സിന് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ലോൺ ആക്ടുകളാണ് ടെക്കാവി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ലോൺസ് ആക്ട് ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ലോൺസ് ആക്ട് ആണ് ടെക്കാവി ലോ നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി മീൻസ് എനി ഓർഡർ ഡിസിഷൻസ് ഓർ അവാർഡ് റെഫർ ടു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഓഫ് ദി ആക്ട് ഇപ്പൊ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റിയിൽ പറയുന്ന ഓർഡർ ഡിസിഷൻ ഓർ അവാർഡ്സിനെയാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റീത്ത് വൺ ഹൂ ഈസ് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആരാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ ആരാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ ഈസ് എ an officer appointed by the register registrar of cooperative societies for winding up of the society society de wind up society liquidate cheyunnathinu vendi allenge close cheyunnathinu vendi registrar appoint cheyina officer ne aanu liquidator nu vilikkunnathu appo liquidator de main purpose endana allenge adhayathe appoint cheyunnathinu endinu vendi aanu cooperative society de winding up samayathulla karyangal cheyunnathinu vendi aanu next last session last question endayirunnu What is supervision and inspection? What is supervision and inspection? Answer in section 66. The registrar shall supervise working of every society as frequently as he may consider necessary. It means that the registrar can supervise any society, any cooperative society, the working name, supervise and inspect the same thing. The same thing is that the supervise. അതാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ സിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഉണ്ട് ഓവറോൾ സീലിംഗ് ഈ സെഷൻ്റെ ഓവറോൾ സീലിംഗ് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കമ്പയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനുള്ള ഡിഫറൻസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസുകളുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു അണ്ടർടേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റി
നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസേഴ്സ് എന്താണ് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ മെമ്പർ എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയും നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോർവാല കമ്മിറ്റി ഗോർവാല കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഗോർവാല കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോർവാല കമ്മിറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് നോക്കുക റെഫർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ സെക്രട്ടറിയുടെ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെക്രട്ടറിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് സാലറി പേയ്മെൻറ്റ്സ് സാലറി പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺ കോമൺ വെൽത്ത് മീൻസ് എ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് സോ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റീസിനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ജസ്റ്റ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്തിന് ഉള്ള കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സോറി സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ബൈ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗസറ്റ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഫോം ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ സീലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ സീലിങ് തേർട്ടി ടു ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഡി ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് ഓരോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പ്രൊവിഷൻസും ആണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻസും റൂൾസും ഒക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലെ ആക്ട് മുതലുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്കാവി ലോ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജർ റിഗാർഡി
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് താങ്ക്